안녕하십니까 희원아빠입니다 오늘은 봄맞이 텐트 트레일러 셀프 정비에 도전해 보겠습니다 저는 이렇게 카트리지가 있는 브리스원으로 구매를 했거든요 이렇게 세트로 해서 팔더라고요 그때에 노즐 파이프를 체결하고 밖으로 나왔습니다 반성 브레이크를 위한 그리스 쥐임 리플이 세곳 있습니다. 위에 두 개, 아래에 한 개입니다. 카트리지 삽입을 위해 헤드를 열어줍니다. 뒤쪽 플린저 로드를 끝까지 힘을 줘서 잡아당깁니다. 끝까지 당겨 약간 비스듬히 젖히면 고정이 됩니다. 잠겨있는 카트리지를 열어주고 몸체에 집어넣는데 여기서 저는 실수를 합니다 화살표 방향대로 넣는 건줄 알았는데 그리스가 사출되는 방향이라는 뜻이었습니다 반대로 넣은 것이죠 그렇더라도 그리스 거는 조립이 됩니다 헤드를 잠근 후엔 플린저 로드를 다시 밀어서 넣어준 후 손잡이를 잠기면 되는데 당연히 나올 리가 없죠 이리저리 만지작하다가 아예 고장을 내버렸습니다 자세히 살펴보니 이 부분 핀이 가출해버렸습니다. 그리스 범벅 어딘가로 고정핀이 사라져버려서 집에서 자그마한 못을 가져와서 대신 끼워 고정핀을 대신했습니다. 빠지지 않도록 펜치로 못을 구부려 고정시켰습니다. 갑자기 그리스건 수리 영상이 되어버렸네요. 어쨌든 의도치 않게 그리스건 구조를 익히고 나니 카트리지를 잘못 끼웠다는 것도 알게 되었습니다. 아까와는 다른 방향으로 카트리지를 삽입해보았습니다. 플린저 로드 들어가는 느낌이 아까와 달랐습니다. 플린저 로드를 넣고 공기를 빼는 밸브를 눌러주고 펌프질을 해보았는데 된다. 된다. 오 된다. 이렇게 우여곡절 끝에 드디어 주입을 해보게 되었습니다. 약 5에서 10회 정도 펌프질 하라고 하던데 니플마다 10번씩 해주었습니다. 사실 2년만에 처음 주입하는 거라 6개월에서 1년에 한 번씩 넣어주는 게 좋다고 합니다. 아래 부분은 파이프 관으로는 주입이 불가능했습니다. 음. 어떻게 하는 거구나? 대체 맞는 여기다. 나중에 별도로 고무 부지를 주입해서 주입해 주었습니다. 다음은 녹 제거입니다. 언젠가부터 쇼바 로드에 녹이 생기기 시작했습니다. 인터넷에서 구매한 녹 제거제입니다. 적당히 흔들어서 착착 뿌려줍니다. 그러자 바로 녹슨 부분이 붉은색으로 변하며 녹아내립니다. 다 되면 물을 뿌려주고 약품을 씻어냅니다. 저는 걸레로 깨끗이 닦아 물기를 없애준 후 방청윤활제 일명 뿌리는 그릇으로 마무리해줍니다. 다른 쪽 쇼바도 작업해 주었습니다. 보니까 견인볼도 이렇게 녹이 생겼더라고요. 같은 방식으로 또 작업을 해 보았습니다. 견인볼 상태가 저러니 트레일러 커플러 안쪽도 녹이 상당히 묻어 나왔습니다. 여기는 녹 제거제는 쓰지 않고 녹을 열심히 닦아낸 후 뿌린 그리스로 다시 뿌려준 후 다시 닦아주기만 하였습니다. 뻑뻑해져서 소음이 나는 아웃트리거입니다. 여기도 뿌리는 구리수를 열심히 뿌려주었습니다. 소음 없이 부드럽게 작동합니다. 시간이 지나면서 상판에 이렇게 휜 곳이 두곳 생겼습니다. 유튜버 하저씨님이 고무 망치를 이용해 두드리면 된다고 팁을 주셨습니다. 한참 힘 조절을 하면서 두드리니 정말 튀어나온 곳이 들어갔습니다. 다른 쪽도 작업해 주었습니다. 아저씨님 감사합니다. 지금까지 기계치의 트레일러 정비 도전 영상이었습니다. 혹시 부족하거나 잘못된 점 있으시면 댓글로 조언 부탁드리며 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 부탁드립니다. 트레일러 관리 잘 하시고요. 항상 안전하고 즐거운 캠핑 하시길 바랍니다. 시청해주셔서 감사합니다.